Siemanko, witajcie na WD Music Zone. Dziś tematem odcinka jest zabójstwo i nipsaje hasyl. Z okazji skazania zabójcy rapera w czwartek rano postaram się wam przedstawić całą sytuację od początku do końca. Omówimy, a raczej przypomnimy sobie szczegóły dotyczące śmierci Nipseya. Powiem wam pokrótce jak świat hip hopu zareagował na informacje o jego śmierci oraz jak jego pamięć była pielęgnowana przez środowisko. Na koniec przybliżę wam sylwetkę zabójcy legendy West Coastu i informacje dotyczące samego wyroku. Standardowo zanim przejdziemy do głównego tematu zachęcam was do zostawienia subskrypcji na kanale oraz zostawienia łapki pod filmem. Będę wdzięczny za udostępnienie tego materiału dalej do kogoś kto interesuje się rapem. No to lecimy od początku. Nipsey urodził się w 1985 roku w Los Angeles i reprezentuje dzielnicę Crenshaw, z której pochodzą m.in. tacy raperzy jak Ice-T, Carapt czy Ice Cube. Nie będę dziś omawiał szczegółowo kariery rapera, zostawię sobie to na osobny odcinek Historii Artystów. Przejdźmy sobie od razu do 2013 roku, kiedy jego kariera nabierała rozpędu. 8 października 2013 roku ukazuje się mixtape Cream Show, a zwiastun promujący mixtape zwraca uwagę środowiska rapowego. Dlaczego? Ano dlatego, że Nipsey zawarł w nim informację, że limitowane 1000 sztuk mixtape'u będzie sprzedawał po 100 dolarów za sztukę, co było oczywiście ryzykownym ruchem, no bo ceny mixtape'ów zawsze były zdecydowanie tańsze. Tego typu akcja promocyjna okazała się sukcesem, bo Nipsey wyprzedał cały nakład mixtape'u podobno w mniej niż 24 godziny. Dodatkowo sam Jay-Z kupił 100 sztuk mixtape'u, swoją drogą to kolejna ciekawa inwestycja rapera, bo oryginalne wydania Crenshaw osiągają obecnie ceny po 1000 dolarów. Sylwestra 2014 roku Nipsey powtórzył całą akcję wydając Mailbox Money w ilości 1000 sztuk po 100 dolarów za sztukę. Zeszło podobno 60 kopii do 24 stycznia kolejnego roku. Ciekawostką jest również to, że Nipsey miał zagrać w filmie Straight Outta Compton, który opowiadał historię legendarnej grupy NWA. Nipsey Hassel miał zagrać w nim Snoop Dogga ze względu na spore podobieństwo. Raper odmówił jednak ze względu na to, że chciał skoncentrować się na swojej karierze, a tego typu rola mogła spowodować, że ludzie kojarzyliby go bardziej ze Snoopem niż z nim samym. Przeskakujemy sobie od razu do 2018 roku, kiedy to 16 lutego ukazuje się debiutancki album Nipseya zatytułowany Victory Lab. Album zapowiadany był chyba aż od 2012 roku, jednak poprzez zmiany wytwórni i inne perturbacje związane z wydaniem materiału ukazał się on finalnie właśnie kilka lat później. Na albumie raper zebrał głośne ksywki, takie jak na przykład jego przyjaciel YG, Puff Daddy, The Dream, Kenrick Lamar czy Silo Green z grupy Goody Mob. Album w pierwszym tygodniu zajął czwarte miejsce na liście Billboard 200, co było najlepszym wynikiem rapera w jego karierze. 31 marca 2019 roku, około 16.30 czasu lokalnego, Nipsey Hassel przebywał pod swoim sklepem Marathon Clothing na dzielnicy Crenshaw. Właśnie raper skończył posować do zdjęcia z jednym z dzieci, kiedy to niespodziewanie nieznany napastnik oddał przynajmniej 10 strzałów w kierunku zebranego tłumu, w którym był również Nipsey Hassel. Muzyk był reanimowany na miejscu, jednak musiał zostać odwieziony do szpitala. Niestety lekarzom nie udało się utrzymać rapera przy życiu. Świat stracił Nipseya, który był bardzo zaangażowany we wspieranie lokalnej społeczności. Dla przykładu raper był zaangażowany w projekt Destination Cream Show, czyli galerię sztuki na świeżym powietrzu z pracami lokalnych artystów. Oprócz tego miał duży udział w otwarciu Vector 90, czyli centrum szkoleniowego i przestrzeń robotniczą poświęconą rozwojowi edukacji naukowej i technologicznej w Cream Show. Środowisko rapowe jeszcze długo nie mogło pogodzić się z tą ogromną stratą. Kondolencje napływały od najróżniejszych postaci światowego show biznesu, a niektórzy zdecydowali się również na inne inicjatywy oprócz skromnego wpisu na Instagramie czy Twitterze. Dla przykładu Snoop Dogg wydał piosenkę Nipsey Blue, w którym oddał hołd zmarłemu artyście. Tak samo postąpił Big Sean, który nagrał Deep Reverence. YG poświęcił swój występ na Coachelli w 2019 roku w hołdzie Nipsey'owi. Również marka Puma sporła rapera wydając kolekcję Marathon Clothing, decydując się oddać cały zysk fundacji należącej do Nipsey'a. W utrzymanie pamięci o raperze zaangażowany był również The Game, który przez długi czas dzień w dzień dawał wpisy na swoim Instagramie o zmarłym raperze. Musicie też wiedzieć, że pogrzeb rapera nie przebiegł tak jakby sobie tego życzył pewnie Nipsey, bo na pogrzebie padły strzały, a śmierć poniosła jedna osoba, a kilka zostało Rannych. Dobra, teraz przejdźmy do zabójcy Nipseya. Zabójcą Nipseya Hassel okazał się Eric Holder, o którym wiemy na pewno, że był jednym ze znajomych rapera. Podobno przed śmiercią obaj panowie rozmawiali ze sobą, a Nipsey zarzucił Holderowi współpracę z organami ścigania i zasugerował mu, żeby zajął się tym, żeby jakoś to wyjaśnił. Mężczyźni rozeszli się w napiętej atmosferze, a niedługo później Eric Holder wrócił i oddał w kierunku rapera wspomniane 10 strzałów. Według słów jednego ze świadków, pod daniu strzałów Nipsey miał leżeć w kałuży krwi i wołać On mnie postrzelił, on mnie postrzelił. 
Holder został zatrzymany przez policję 4 kwietnia 2019 roku, czyli jakoś 5 dni po zdarzeniu. 28 czerwca Erik został brutalnie pobity przebywając w więzieniu i oczekując na rozprawę. Z powodu tego, że mężczyzna nie był w stanie uczestniczyć w rozprawie, przesunięto ją. 9 maja ława przysięgłych oskarżyła Holdera o jedno morderstwo, dwa zarzuty usiłowania zabójstwa, napaść z użyciem broni palnej oraz posiadanie broni przez skazanego przestępcę. 9 lutego sędzia Robert Perry powiedział, że ma nadzieję, że proces rozpocznie się w kwietniu, jednak po jego przejściu na emeryturę proces został przełożony na 24 lutego 2021 roku. Finalnie proces rozpoczął się w połowie czerwca 2022 roku. Adwokaci Erika twierdzili, że nie zamierzał on zabić Nipseya, a działał pod wpływem chwili. Finalnie Erik Holder został skazany 6 lipca 2022 roku o 7.40 czasu polskiego. Według jednego z reporterów Los Angeles Times wyrok oznacza, że skazany zostanie poddany nieokreślonej karze, która może oznaczać dożywocie z możliwością warunkowego zwolnienia. Według reportera Eric Holder po usłyszeniu wyroku nie wykazał żadnej reakcji. To tyle co na tą chwilę wiadomo o zabójcy Nipsaya Hassel. Najprawdopodobniej resztę życia spędzi za kratami. Fani zmarłego rapera na pewno mogą odetchnąć, że sprawiedliwość dosięgła tego, który odebrał życie artyście Screen Show. Ode mnie to tyle na dzisiaj, dajcie znać jak przypadł wam do gustu odcinek oraz czy macie jakieś dodatkowe informacje na temat omawianej sprawy. Na sam koniec przypominam wam o zostawieniu łapki i subskrypcji na kanale oraz sprawdźcie inne materiały na kanale. Czekajcie na kolejne materiały, do usłyszenia.